подчеркивают тасарруф, то есть ширк в то есть, убежденности, что кто-то чем-то управляет на этом свете. умура. То есть убеждение в том, что какие-то из приближенных Аллахом, как они заявляют, хорошо, то есть они могут то есть управлять чем-то на этом белом свете, хорошо, то есть чем-то вместе с Аллахом, Субханаху, Ваталя. Юсаммуна хум аль-Актаб ма'анна Аллаха ясалю аль-Мушфикин аль-Актабина каэлян умай юдабберу аль-Амра фасайкулун Аллах. И они называют этих, то есть приближенных, как будто бы они говорят, которые управляют чем-то из этого мира, называют их Актаб, то есть Кутб, каждый из них Кутб, их четверо. То есть каждый на, то есть на определенный, то есть на севере, там, на юге и так далее управляют четырьмя, то есть частями света там, и так далее и тому подобное, то есть, как они говорят. Вместе с тем, что Аллах, Субхандали, когда обратился к первым многобожникам, которые сражались с посланником Аллаха, саллаху алейкум, спросил им, сказал, кто управляет всем, они сказали Аллах. То есть у них не было такого ширка валията билля. То есть не было этого ширка валията билля у тех, кто хорошо сражался с посланником Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Тамам. Некоторые из них, как я вам уже приводил, говорят, что говорят, что когда Аллах устал, ему помог там вали такой-то, Субхана. То есть Аллах устал, и его слабое творение, Субхан Аллах, которое хорошо каждый день нуждается в том, что из себя грязь и, и вонючие, то есть каловые камни себя хорошо, то есть избавляться от них. И если не сделает, не, не сделает, у него будут болезни с животом там, и так далее. Он помог кому? Всевышнему Аллаху, Субхан, который под себя ходил в детстве. Хорошо, то есть Субхан, а может быть и когда взрослый стал. Аллах устал. И это не смеет, то есть неудивительно, это действительно так делают суфисты некоторые. То есть, чтобы достичь вот этого своего убеждения и так далее, они под себя ходят и так далее. И их следователи, муриды, считают это баракатом и кушают, это обмазывают сам себя и так далее. Это их религия, братья, это их религия. Есть много даже видео, это где полуголый сидит суфистский шейх, курит, и к нему приходят, целуют его, ноги целуют, пятки целуют, половой орган ему целуют. И деньги ему в этот момент, естественно, дают, куда же без денег, хорошо, то есть сразу дают деньги. Это, эти люди называют это религией, опровергают себя, говорят, что ты ваххабист. Это не что-то, братья, это не что-то, я, я вам не говорю о вещах, которые где-то там далеко. Это вещи, которые присутствуют, Субхану. То есть вы думаете, что, братья, отклониться от пути, поклоняться кому-то, кроме Аллаха, Субхану, и ты просто так останешься? Эти люди еще хуже, еще хуже, они шайтанами становятся. У меня как-то спрашивала супруга, то есть неужели, то есть неужели это действительно, то есть ты приводил в примере историю, то есть то, что Шаран, это одна из историй. Там есть история еще, как говорится, не то, что плюс 18, плюс 35 там истории есть. Там, субханула, страшнейшая история. Просто из тех историй страшных, чтобы люди понимали, насколько это страшно, я приводил историю, как один из суфийских шейхов, тарикатов и так далее, сношался с ослом посередине рынка. Также, то есть много, может, кто слышал уже эту историю. И когда его спросили, мол, что ты делаешь, они говорят, то есть, ауза билля, говорит, как вы можете мне такое говорить, так вы видите то, что видите, а на самом деле я спасаю корабль, который тонет там-то где-то и так далее. И она удивилась, говорит, ну, неужели то есть, эти люди ну, действительно так делают? Ну, ну, любой, то есть человек на естестве, понимаете? То есть, он удивляется, как ему такое возможно? То есть, ладно, ты шутку, подколоть и хочешь. Ну, действительно это такое? Это действительно такое есть? Почему это такое есть? Потому что человек отклонился от истины. И он стал шайтаном, братья. И шайтан еще пытается хуже и хуже и хуже сделать. И поэтому вы думаете, что вот эти вот, которые наверху, то есть мы когда говорим оправдание по невежеству и так далее и тому подобное. Вы думаете, что мы говорим про шейхов, тариката, которые вот этим вещают? Так эти люди, каферы, не сомневаемся. Мы не сомневаемся не просто в их куфре. Мы не сомневаемся в куфре тех, кто их не считает, не считает каферами. Нет вообще сомнения в этом. То есть эти люди, каферы, субхал, вообще нет в этом сомнения. Как у тебя, где здесь ислам, субхал? Он не то, что против, он, не, он в 150% ислама противоречит. Нет у него ничего из ислама, субхал. Он сам себя исламом не описывает. Это человек кафер, 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 субхал. В этом вообще нет никакого сомнения. И вместе с этим, то есть они, братья, еще хуже и еще хуже. В некоторых африканских племенах из суфийских, то есть тиджаниты и так далее, они что говорят, что шейх этой деревни, он имеет право первой брачной ночи. Мусульмане, эти люди мусульмане. Более того, удивляйтесь этому, как рассказывал нам наш шейх Ибрахим Аль-Махамид, говорит, что когда я был в Гамбии, они поклоняются Ахмаду Бамба. То есть такой человек погребенный там, Ахмад Бамба. И говорит, старшие суфисты из них что говорят, между собой рассказывают, что Ахмад Бамба, он тот, кто создал Аллаха. Но сказал ему, будет фитно, не рассказывай людям. Он говорит, рассказывай, он говорит, Иблис постесняется такие слова, говорит, Субханаллах. Есть куфр хуже этого куфра, Субханаллах. Ахмад Бамба создал Аллах, сказал ему, фитно будет, не говори людям. 
لا إله إلا الله سبحانه. А где куфар хуже этого سبحانه. То есть и это братья все вот эти вот вещи их когда они там супы поют, молят там читают себе бурду и так далее. Это братья начало только سبحانه. Итогом вот это является. И их обычные, то есть убеждения их старших и так далее. Вот эти убеждения. Но вот эти вопросы, когда мы говорим про оправдание, шмоправдание, вот эти вопросы все, когда споры идут, это идет братья только про того человека, который начал поклоняться. Опять же частный человек, не в общем. Мы никогда никогда не говорим, что могила поклонники оправданы по невежду. Могила поклонники мушрики кафиры на вечном огне будут. Могила поклонник. Ты говоришь могила поклонник. Ты не говоришь мусульманин, который поклонился или совершил что-то. Ты говоришь могила поклонник. Какой хокам могила поклонник? Могила поклонник кафир мушрик. Нет никакого в этом сомнения. Тот, кто сомневается в этом, сам кафир мушрик. Но мы говорим именно про кого? Про частного или про частную личность, которая попала в что-то из этого, который, то есть, не знал по какому-то, то есть, у него не было возможности узнать. Он начал только вот поклоняться. Ему люди сказали, что вот ислам это вот это. Делай только так. И этот человек желает Аллаха, желает посланника. Сколько таких есть людей? Есть или нет? Аллах есть. Сколько мы их видели? И он не знает, он думает, что вот это религия. Поэтому, когда ты с ним спокойно, без всяких там ауду билля, ты там куф кафер мушрик, мы тебя там голову тебя отрубим или будь делай так, эх, и никто так тебя так не послушает. А когда ты к нему подойдешь и скажешь, эх, и ты же любишь Аллах, любишь посланника. Смотри, вот твой Господь говорит так, посланник Алей Сарасам говорит так, так и так далее. Ты ему если спокойно объяснишь, в Аллахе, клянусь Всевышним Аллахом, 99% из них, альхамдуля, принимают это. Наоборот, еще ты потом будешь самый любимый человек у него. Это я вам говорю, потому что я проверял это с людьми. И после этого ты у них самый любимый человек. Кто бы что ни сказал, только он тебя будет после этого слушать. Почему? Потому что ты подобен тому, кто его из рабства вывел, Субхану. Оно душа, братья, когда в рабстве кому-то другому творению, она в стеснении пребывает. И ты представь, ты с него оковы снял. Как тебе будет раб, который всю свою жизнь рабом был, в пленнице где-то или же в плену был, ты его вызволил. Какая благодарность у него к тебе будет? Пас, пас, не то, что он и твое поколение все будет чтить так же, и его поколение будет чтить твое поколение так же. И все будут любить, говорить семейство такого-то и так далее. Поэтому в шариате у нас есть понятие валя. То есть валя у тебя всегда возвращается тому, кто освободил раба. То есть имеется, то есть возвращается его. Он даже описан бывает твоим родом. Если ты там фуляна от татари, например, ты отпустишь раба, он будет от татари. Считаться от татари. То есть он не будет татарином считаться, но он будет татари маулягом. То есть он из числа их валя отпущенников там и так далее. Поэтому беляль, например. Беляль кто был? Хабаши он был, так же? А вот и нет. Аль-Кураши он. Почему? Потому что его Абу Бакар отпустил. То есть Кураши он не потому, что он Курайшит, не потому, что он из семейства пророка. Мы тогда про него говорим, Беляли ибн Рабах, Аль-Хабаши мы говорим, да, он Хабашит, то есть он был эфиопом. Но Аль-Кураши Маулягом, говорит, вольно отпущенник Курайшитов. И поэтому он будет возвращаться, если он умрет, и у него нет никого из родственников, кто его будет наследовать? Его наследником будет Абу Бакар, потому что он его отпустил. То есть понятно? Поэтому, Субхана, то есть эти вещи человек должен понимать. То есть мы, братья, привыкли и выросли на том, что в свое время, то есть наши братья, то есть и так далее, опровергали хорошо, то есть людей такфиристов опровергали их, опровергали, и поэтому некоторые, то есть люди, которые выросли на этом, считают, что вообще, то есть ни такфира нет, что все абсолютно, то есть любой человек, который совершает ширку, он мусульман, нет, братья. То есть оно не все так просто, хорошо, то есть хорошо эти вещи, то есть человек должен четко разницу знать. То, что вот эти все вопросы, за которые там нас мурджиитами, мадхалитами, джамитами называют, эти вопросы касаются частных личностей, что мы отказываемся выносить такфиры там, где молчали ученые и так далее, в частной личности, которой есть оправдание. То есть он действительно, мы понимаем логически что он оправдан. Это не какой-нибудь тебе саудийский рафидит. Саудийский рафидит кафир вообще, то есть никакого сомнения. Ни мясо ты его кушать не будешь, ни молиться ты за ним не будешь. Хорошо, сила будет, против них обязаны выйти. Хорошо. Вообще, то есть в этом даже не должно быть сомнений. Почему? Потому что ты, Субхана, всю свою жизнь таухаид изучаешь, и ты рафидит после этого. Аллах мустан. Призываешь кому-то, кроме Аллаха, считаешь, что Аббакар, Омар, Кафир и так далее, Аиша, Прелюбодей, Курьяду, Билля. Эти слова говорит мусульманин. Но что касается человека, Субхана, полудура какой-нибудь, который никогда знать не знал, что такое ислам, вырос всю свою жизнь там по шабашкам, ходил Машки на Ташке, вырос и вот все, решил в мечеть вернуться. В мечеть пришел, там тот, кто еще тупее него, Субхана, который учит его ширку, Алияду, Билля. И после этого, то есть вы хотите, то есть, ну, то есть мы не спешим про этих людей хорошо, то есть мы не смотрим, что каждый человек человек, кто совершил это. Хотя основа, что каждый совершивший шир, кто? Ну, кафир, мушрик, то есть вообще, то есть это основа религии. Но когда мы возвращаемся к частным личностям, мы уже смотрим так же. И я вам приводил на это пример, хорошо, на других уроках о том, что, например, человек, который возьмет э, книгу Аллаха Субхану Таля, кинет на пол и возьмет одного из пророков за бороду и будет тащить его туда, что хуком его какой? Кафир. Но есть тот, кто, кто сделал это действие, но не является кафиром. Муса, алейсалам, так же. Не то, что из улюль азм, из прекраснейших пророков, посланников, так же. И так далее. То есть можно много при... Или же человек, который говорит, о Аллах, ты мой, ты мой раб, а я твой Господь. Хоком какой-то человека? 
Кафер вообще без сомнения. Но есть тот человек, который так сказал и не был кафером. Да. Наоборот, он из своего единобожия, из своей любви к Аллаху ошибся настолько обрадовавшись, как пророк Алей Саратов сам сказал, ах та меньшидатель хафара. То есть не сказал кафара меньшидатель фара, сказал, ошибся он по причине то есть великой радости. Он уже все думал, умрет, и тут открыл глаза, и перед ним его верблюдится. И он настолько обрадовался, что оговорился, Субхан. Не хотел он этого сказать. Или же человек поклонился перед тобой навозному жуку и говорит, это мой Господь. Хоком его какой? Навозному мужику Субхан не нашел другого никого. Кафер также. А кто это сделал? Амар ибну Ясер. Заставили его. И не было у него выбора. Либо его, как и его отца Ясера и Сумаю, и родителям, то есть его мать, его отца убьют. Или же... И он был слабый. После того, как и над ним издевались, перед ним убили его родители, он уже не мог терпеть. И сказал, и когда вернулся к пророку, алей салату сам, сказал, я это сказал, рыдал, субхана, боялся, как я такое мог произнести, но сказал, мое сердце было переполнено верой в Аллаха, субхана. То есть я это говорил только слова, чтобы они от меня отстали. Пророк, алей салату сам, сказал, ин аду фауд, если они заново сделают, и ты сделай. То есть понятно, вот этот вопрос, братья, очень тонкий, но это нужно понимать, что вопросы частных лиц... У них бывают оправдания, и это никто не может отрицать, что у них есть разные оправдания. Кто-то истолковал, кто-то подумал это правильно, кто-то подумал так, и так далее, и так далее, и так далее. С каждым личностью мы относимся по общему, то есть, точнее, по частному. Но в общем, у нас есть определенные хокмы, от которых то есть, у нас вообще никаких спор нет. И поэтому не удивляйтесь, когда какого-то шейха спрашивают, какой хоком того, кто говорит, что могила поклонники мусульмане. Он говорит, кафер. Правильно, мы с тобой полностью согласны. Как ты можешь говорить, что могила поклонники мусульмане? Ты их назвал могила поклонниками. Или же те, кто совершает ширк, они совершают ширк. Ты не описал их мусульманин, который по ошибке и так далее, и так далее, сделал что-то. Это совсем другой вопрос у нас. Тот, кто шагаду там произносит и так далее. То есть это у нас разные, разные вопросы. Тамам. Отошли от темы, просто Аллаху Алим, то есть это очень-очень важный такой вопрос, который человек должен понимать. Тамам. Заль, дальше у нас идет ширк уль хауф. Хорошо, то есть ширк в боязни, когда человек кого -то боится кого-то так, как он боится Аллаха Субханта. То есть это убежденность в том, что какие-то приближенные, как они заявляют, когда мы говорим аулия, у нас бывает два вида аулия. То есть аулия, как сподвижники, как табиун, имамы и так далее, это аулия Аллах, это угодники Всевышнего Аллаха Субханта. И есть у нас те, которым поклоняются помимо Аллаха и так далее, это... Аулияу шайтан. Из числа тех, кто доволен тем, что мы поклонялись. Не всякие Аиса, Абдул-Кадр, Аль-Джиляни, которые были против этого, были призывающими к единобожию и так далее. Там. Поэтому, то есть, когда человек убежден, что какие-то аулия или же мертвые, или же какие-то, то есть, отсутствующие, хорошо, что они могут как-то скрыто тебе чем-то помочь, потому что ты его боишься, хорошо, то есть, и так далее, то есть, скрытый страх у, него, у тебя перед ним трепет. Это убеждение многобожников, от которого Аллах, Субхандаля, предостерегал в Коране. Алейса Аллаху бикафин абда, ваюхавуйфуна кабилладина миндуни. То есть, и поэтому Аллах, Субханаху Тааля, сказал, разве Аллаха недостаточно для его раба, в то время, как они пытаются тебя запугать тем, кто помимо него, то есть, своими божествами и так далее. أما الخوف من الحيوان المفترس نعم والظالم الظالم الحي فجائز وليس بشرك. но что касается здесь имеется в виду именно скрытый страх. Когда ты находишься где-то и боишься погребенного где-то в другом месте. Или же ты находишься где-то и боишься там шейха, тариката, такого-то, что он там тебе что-то сделает. Это ширк, валия, это ширк, который выводит тебя из религии Аллаха. Но сюда не заходит тот, кто боится, например, хищные животные. Хищное животное, то есть каждый, то есть приходит лев перед тобой, будет стоять, и ты, а, салам алейкум, не скажешь ему так же. То есть испугается человек, хорошо, то есть уйдет и так далее. Хотя были такие, которые это самое, не боялись льва, говорили, то есть побойся Аллах и уйди отсюда, и они уходили. То есть такие истории приходят от саляфа. Тамам. Или же какой-то злотворящий, злалим, какой-то, то есть муджерим, преступник. Ты боишься его хорошо, то есть который может у тебя что-то отобрать там и так далее, то есть ножом тебя ударить, выстрелить тебя и так далее, ты боишься. И это нормально, то есть это не является, это страх, который, то есть это называется, это хауф он табиай. Называется хауф, то есть это страх, который, то есть ты боишься, но хорошо, то есть нет в этом греха. Есть еще, что я здесь не упомянул, есть еще один вид страха, это запретный страх. Когда ты боишься творения и из-за этого отслушаешься, то есть творца. То есть, например, или же, то есть, из-за при... то есть, почему-то, то есть, например, боишься, что от тебя жена уйдет, если ты бороду не побреешь, потому что ты там колючий и так далее и тому подобное, и человек бреет. Харам, харам, субхан. Или же боится там родителей, боится Шу -шу. еще кого-то. Это заходит в харам. 
поэтому оно не заходит в ширк. Почему? Потому что ты из страха хорошо то есть, сделал то, что ослушался Аллах Субхану Таля. Да. Но скрытый страх, когда ты боишься, что с тобой что-то случится, то есть, например, тебя какой-то бадовый придет из-за того, что ты то есть, не зарезал ему там, или же ты где-то находишься и поклялся бадовый, и потом не выполнил свою клятву, и боишься, что сделать. Поэтому мы знаем, что в некоторых арабских странах бадовый, там, айдарус и так далее, если он клянется Всевышним Аллахом, ты знаешь, что он лжет. Более того, ты не знаешь, что он лжет, пока он не поклянется Аллахом. Как только он сказал, валлах или азим, ты знаешь, что это вранье. Дальше можешь ему не верить, разворачиваться и уходить. Но если он скажет, валь бадовый, ля иляха илля Аллах, никогда в жизни этот человек после этого тебе не соврет. Почему? Потому что он уверен, что... То есть он не столько уверен в Аллахе, сколько уверен, что этот погребенный может с ним... Что здесь? Есть ширк, субхана, после этого. Да, и да, и да, Затем ширкуль хакимия говорит, приводит здесь, Аллах, алим, опять же, приводит. Почему? Потому что было, были, были проблемы в то время. Это тот, кто выводит какие-то законы, противоречащие исламу, и дозволяет их. Или же считает то, что хукам ислама уже старый. То есть шариат этот ваш старый, что я буду править сегодня, потому что полторы тысячи лет назад было. То есть зачем? Давай что-то новое, говорят они и так далее. То есть как я в 21 веке буду руки рубить, говорят Субхану. Аллаху И сюда заходит как то есть правящий, и так и тот, на кого то есть падает правление. То есть это когда человек то есть убежден в том, что это дозволено, или же убежден, что это подобно шариату, или же что это лучше шариату. То есть смотрите, у нас человек становится кафером и не становится кафером, когда правит потому, что не спасла Аллах, про не по не потому, что не спасла Аллах Субханаху Когда становится кафером, если считает это дозволенным, зная, что это запретно. Почему? Потому что мы говорили про ширку та, а также то есть ширк в подчинении. Когда человек знает, что что-то Аллах Субханаху запретил или же повелел и делает на Наоборот, зная настоящий хуком, но говорит, что нет, для меня это не такой хуком. То есть человек знает, что он обязан править шариатом. И что Аллах Субхантар обязал его этим. Но говорит, нет, я как бы исключение из правил. Хуком кафер. Хорошо. Другой человек приходит и говорит, ах, и какая разница? Да, ты говоришь там шариат и так далее. Ну, какая разница? Демократия, шариат. Давай демократию. В чем проблема? Этот человек кафер. Человек, который говорит, а какой шариат вообще, о чем ты говоришь, демократия лучше, посмотри, в демократии права человека соблюдаются, у вас вон там ни женщины права никакой у него нету, руки вы рубите направо, налево там и так далее, это ложь, естественно, то есть у нас и права женщин, ахамдуля, соблюдены, и, и руки рубим, ахамдуля, и поэтому никто не ворует, по милости Аллаха, то есть эти вещи, то есть хорошо, которые говорят, демократия, говорит, намного лучше, то есть смотри, своровал, хорошо спрятал деньги, отсидел три года, может быть, с этих денег чуть-чуть оплатил и вышел раньше, и нормально себе живет где-нибудь там в Монтенегро там и так далее хорошо и на лучше же да вот так люди говорят этот человек также является кафером у нас братья хуком только Всевышний Аллах Субхандали он это его прерогатива судить и хорошо то есть шариат законы свод законов это только прерогатива одного Всевышнего Аллаха Субхану вот так там Затем говорит, а ширкуль акбару юхабитуль амаль. Знать нужно то, что большой ширк, братья, делает недействительным все абсолютно деяния. Потому что Аллах Субханаху Таля сказал, Валахад ухая илейка, валя ладина мин каблик лейна шракта ля хбатанна амалюк, валя такунана мин аль-каферин. Было внушено тебе и тем, кто был до тебя, что если ты предашь Аллаху Субханаху Таля со товарищей, то тогда тщетными станут все твои дела. И будешь валя таваля такунана мин аль-хасерин, и будешь ты из числа потерпевших великий убыток. Затем говорит, а ширкуль акбар, то есть это он уже разъясняет, хуком ширка, большого ширка. Первое, что все деяния становятся тщетными. Все деяния у кого тщетные, где его будет, где он будет находиться? В огне, навечно, никогда не выйдет. Говорит, а ширкуль акбар, ля ягфируху Аллаху илля биттаубати ватарки ширки кулли. Говорит, ширк большой не будет прощен, кроме как если человек покаяется, то есть при жизни. Если человек умер на большом ширке, он навечно будет в огне. Если он при жизни покаялся, и ничего не помешает ему покаяться перед Аллахом. Даже если он был самым страшным, самым ужасным, Гитлер завтра покаялся бы, если бы хорошо перед своей смертью покаялся бы, то этот человек был бы мусульманином. И был бы из числа тех, кто надеется попасть в рай после того, как будет спрошен за свои грехи. И может быть, в принципе, даже не был бы спрошен, потому что все было бы ему прощено. Хорошо, то есть абсолютно разницы у нас нет. Даже самое худшее створение Аллаха, Субхану если он покаяется и станет верующим мусульманином и так далее, Альхамдуля, то есть он будет из числа праведных сподвижников. Айкрима ибн Джагаль, посланник Алейсарату, сказал, если мы зайдем, он, Сафуан ибн Мэй и другие, 
Если мы зайдем в Кабу, кто бы ни спрятался дома у себя и так далее и тому подобное, никого не трогать, ничью кровь не проливать, кроме нескольких человек. И назвал их. Из них был Экрима ибн Абджахан, Сафуан ибн Умей и так далее. Даже если за кесу Кабу будут держаться и просить, говорить, я покаялся и так далее, рубите ему голову. Говорит. Что этот уверовал, что этот уверовал. И были прекрасными сподвижниками, сражались на пути Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И пришли к посланнику, Алиса заявили о своем по, 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 это, там, покаянии, боялись явиться к нему, потому что говорили, он нас не оставит. И через кого-то, то есть хорошо, им кто-то говорил что я, то есть, я, я гарантирую, что ничего тебе не сделал пророк Алисатам, приводили к пророку. Даже некоторые из них, когда он пришел покаяться, посланник Алисатам отворачивался. Отворачивался, как будто бы не слышит. И потом уже под конец сказал, то есть принял бей от него, что он принял ислам. И сказал тем, кто был рядом с ним, почему вы ему, когда отвернулись, за голову не отрубили. То есть этот человек не заслуживал этого, говорит. И люди сказали, почему ты нам как-нибудь подмигнул бы, что-нибудь сказал. Посланник Алейс Саратова сам сказал, не подобает пророку, чтобы у него были, то есть вот этот предательский взгляд, чтобы как, то есть человек приходит, верит тебе, и ты как-то кому-то делаешь, чтобы его убили. Это не подобает, это не из, из нравов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тамам, то есть и поэтому этого человека не убили, он был также потом праведным мусульманином. Понятно, поэтому самый страшный человек, у него всегда есть покаяние. От таубату, это не хадис, хорошо, часто приводят люди, от таубату таджубу макана хабляга, что тауба стирает все грехи до нее, это правильные слова, но не хадис. Люди приводят его как хадис, не существует такого хадиса. Пришло алисаляму яхдиму макабля, аль-хаджу яхдиму макабля и так далее. То, что, то есть, ислам стирает все то, что до него, то есть, э, хадж стирает все то, что до него и так далее. Но пришло от таибу мина дзамби, камалля дзамбаля. Тот, кто покаялся от своего греха, хороший подобен тому, кто его вовсе и не совершал. Поэтому ширк будет прощен только, как мы и говорили, только с покаянием. Без покаяния при жизни человек, если не покаялся от ширка, он не будет у него прощен. Хорошо, Аллах Субханаху Ва Та'аля говорит, «Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрака бихи, ва ягфиру мадуна далика лима яша». То Аллах Субханаху Ва не прощает предавание ему кого-либо в сотоварища, но прощает все остальное, кому пожелает. «Ума юшрик биллахи факад балла лалалям баида». И тот, кто предаст Аллаху сотоварища, заблудился страшным заблуждением, говорит. Уалиширки ануаун кафира минхал акбар уалафсар. То есть и ширк делится на разные виды, из них большой и малый. Яджибуль хадру минха. И от всех этих видов нужно предостерегаться. Вахад аллямана расулю саллаллаху алейхи васлам. Аннакули. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи васлам научил нас говорить Аллаху ма инна на уду бика мин анну ширика бика шей анна алямуху. Ван стах в рукали маля на алям. О Аллах, мы прибегаем к тебе от того, чтобы предавать тебе все товарищи, зная это, и просим тебя прощения за то, что мы совершили. Не знаю, этот хадис передал имам Ахмад с хорошим иснадом и на этом мы иншалла на сегодня завершим хадава саллаллаху аля набийна мухаммаду аля алихи и ва асхаби аджмаину джазакум аллаху хайран